supremamente inteligente viene desde Ecuador. Ahí hacen ah, ¿sí me entiende? Para que salga chimba. El siguiente comediante no es de Colombia. Es de Ecuador. <risa> Eso está muy áspero. Un gran comediante, supremamente inteligente, muy áspero fuerte. El aplauso para el señor Iván Ulchu. <risa> Soy de Ecuador, pero al menos no soy de Bolivia, ¿no? Eso es... ¿Qué hijo de puta? ¿Qué, hijo de puta? ¿Qué emoción estar aquí? ¿Qué miedo también? Porque estoy aquí parado contando chistes mientras cinco encapuchados me miran desde atrás, ¿no? Siento que esto es lo que hacen en el Vaticano. Antes de elegir su presa, ¿no? Me siento como un monaguillo antes de la penetración. ¿no? Un poco preocupado. Conf confundido con el obispo que se está moviendo raro. ¿no? ¿Es eso Tourette o ya se está pajeando? No sé cómo. Porque no sé, porque pues, no sé, no sé, puede ser. Porque si uno se pone a pensar, cuando uno se pajea, todos quienes nos pajeamos tenemos un poco de Tourette. ¿no? Estamos todos. Aquí. Todo pajero del mundo tiene a Camilo Sánchez adentro, ¿no es cierto? No, pero es con cariño, vengo, es que yo vine desde Ecuador que te, te, me toca defenderme, es con cariño. Yo amo, soy fan de Camilo Sánchez, me parece que tiene la cara de un niño y un pedófilo a la vez. ¿no es cierto? El depredador y la víctima juntos. Vine con todo porque me encanta estar en Bogotá, me emociona mucho. En Quito me decía, la gente que vive en Bogotá, en Quito, y luego gente que ha vivido en Quito y en Bogotá me dicen, tranquilo, Bogotá es Quito, pero en grande. Y déjenme decirles, eh, mentira, nosotros sí tenemos metro. Y nosotros sí clasificamos al mundial. Entré con todo, me vale verga. Me pueden abuchar lo que quieran, nosotros tenemos dólares. ¿no? Me vale verga. Y... Me vale verga. Me vale verga. ¿Y saben qué más? Los indígenas están cerca y esos son más cercanos a nosotros. Es loco porque el narco llegó a Ecuador y los indígenas a Colombia, a Bogotá. Y siento que Ecuador se colombianizó y Colombia se ecuatorianizó con todos los indios de Quito. Pero para conocerles un poquito más, yo sí quiero hacerles, hago preguntas rápidas. Creo que pensamos mucho en las fronteras, en los países. Todos somos Latinoamérica y se los voy a demostrar. Todos tenemos muchas cosas en común. Rápidamente, por aplausos. ¿Quién aquí nació por cesárea? Por aplausos. Mira, ahí está. Acá, ustedes, qué montón de malparidos. ¿no? Sí. Naciste por cesárea, brother, sí. Te falta calle. La vagina es barrio. Un aplauso a quienes nacieron por la vagina de la madre. Ya, ahí está, ahí está, me encanta, ahí está, se, se, se siente. Se siente el orgullo patrio por la santa vagina de la madre. Me encanta, hay que mostrar ese orgullo. Siguiente pregunta rápidamente, entre el coyote y el correcaminos. ¿Quién aquí prefiere al correcaminos? Ella, ella no aplaudió eso. ¡Coyotes! Nació por cesárea, estoy seguro. Un aplauso para el coyote. Ya, siempre. Siempre pasa eso, siempre pasa. La gente juzga much muchísimo el correcaminos. Siempre una amiga me decía, a mí me cae pésimo el correcaminos. Me parece que es demasiado cruel con el coyote. Le lanza yunques, le lanza pianos, hace que se caiga por el precipicio. Es como que nos estamos olvidando que el correcaminos está corriendo por su puta vida. El coyote le quiere comer y nosotros estamos pensando, bueno, esas no son las formas. <risa> Protesta sí, pero no así. Yo sé que el coyote le quiere comer, pero ¿cómo estaba vestido el correcaminos? Estaba borracho el correcaminos, yo solo estoy haciendo preguntas. 
Y es lo que pasa, si se ponen a pensar, los dibujos animados han hecho que siempre prefiramos al depredador, siempre preferimos al depredador. Preferimos a Coyote que al Correcaminos, preferimos a Silvestre que al pobre hidrocefálico de Piolín. Se están dando cuenta recién. Del Tourette sí hay conciencia, ¿no? Pero el hidrocefalia... Como si se están dando cuenta, sí, preferimos a Silvestre. ¿Y por qué preferimos a Silvestre? Porque es un michi. Y eso es michista. Verán que los indígenas están cerca. Cuidadito, cuidadito. Han hecho que siempre prefiramos al depredador. Lo único que falta es el dibujo aniñado del cura y el niño. Para, 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 para. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan al Papa Francisco y al monaguillo cuencano. Italiano, y le ves al Papa Francisco así como tú, 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 viejo violadoris. Y al monaguillo italiano en un columpio, así, también con hidrocefalia. Me parece haber visto un viejo violador. Es el dibujo animado que falta. Última pregunta, entre Batman y Superman, ¿quién aquí prefiere a Superman? Uh, uh, un aplauso para Batman. Yeah. Yeah. Ya, todos ustedes votaron por, Bar por Batman, es lo que siempre pasa, ¿y saben por qué? Porque son un montón de hipócritas. Y se los voy a demostrar ahorita mismo. ¿Quién aquí extraña al gobierno de Iván Duque? <risa> valiente, valiente, valiente. La mano es, es la única que está así como, por si acasito nomás. Si sí extraño a los paracos, de vez en cuando. De vez en cuando. Pero ven, si sí aplauden por Batman y no aplauden por Iván Duque, hipócritas. Se olvidan de quién es Batman. Batman es un multimillonario que prefiere invertir en armamento que en educación pública. Batman era uribista. Batman hubiera estado en el gabinete de Duque. Estaría ahí diciendo, presidente, el pobre es pobre porque quiere. Batman es de derecha. Batman es de derecha. ¿Han pensado en el pobre Alfred que tiene como 100 años y sigue trabajando para él? ¿Creen que está afiliado al seguro? No, no le queda de otra. No le queda de otra. Batman es un conservador de derecha. Yo creo que odia al Joker porque cree que es trans. Se pinta el pelo y utiliza demasiado maquillaje. Pero tiene pene. Maricón. ¿Quién aquí cree en Dios por aplausos? Yeah. Yo les voy a contar una cosa, yo les voy a contar una cosa. Después de la pandemia, la pandemia sí me afectó, yo era ateo y empecé a creer en Dios porque la pandemia fue intensa, nos olvidamos de que la pandemia recién se acabó, recién la, la Organización Mundial de la Salud recién declaró el fin de la pandemia, duró tres años y medio, el producto chino de más larga duración. <risa> Recién se acabó y yo sí quedé traumatizado y volví a creer en Dios. Pero les, les digo, yo no creo en el Dios del Nuevo Testamento, no creo en ese Dios, yo creo en el Dios del Antiguo Testamento. El man que es cruel y despiadado, el man que mataba primogénitos y demandaba prepucios. Creo que ese es, creo que ese es el Dios verdadero, creo que ese es el, el Dios que existe. Y tengo dos pruebas para ustedes. La primera prueba de que Dios es cruel y despiadado, le prometió la misma tierra a como 50 religiones. Y es una tierra de verga. No sé si han visto fotos de Israel-Palestina. Es un desierto árido, sin selva, sin playa, sin venezolanas. Es, es Bolivia con mejores ruinas. Eso es lo que es. Y por eso están peleando desde hace siglos. Ese es, ese es solo un cru Dios cruel. Podría ser segunda prueba. Puso el punto G masculino en el culo. E hizo que sea pecado probarlo. <risa> Le dijo a Adán, vente, vente Adán para acá, vente, vente, vente para acá. <risa> ¿Te gusta? Y Adán estaba súper confundido y Adán como, ah, oh, Dios, no digas mi nombre. En vano. Pregunté si te gusta. Y Adán, ah... Oh, Mm, mm. Y ya Dios se inspiró y ya le agarró del pelo y dijo, dime si te gusta. Y yo, Dan, mm, mm, sí, me gusta, me gusta. Y yo tenía que, te, que estar convencido, ¿te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Y Dios, ah, interesante, porque es pecado. <risa> Maricón. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Yes, <laughs>
también de este man. Marica, para que vean que la comedia de pasto va re bien. Damas y caballeros. El señor Iván Ulchur, su merced a qué se dedica allá en Quito. Periodismo y comedia. Peri vive esas dos vainas, periodismo y comedia. ¿Y qué, qué tipo de periodismo hace? O sea, ¿entrevista a cantantes de reggaetón o para dónde va la vuelta? Eh, periodismo, sí, solo cantantes de reggaetón. Ah, bueno, de marica, ¿qué fue lo que pasó con Maluma? No tengo la más puta idea. Es que en pa a Pasto no llegan las noticias de Maluma. No, marica, a Pasto hasta ahora está llegando Dari Yankee, güey. No, mentiras. Eh, perro, no, sea serio. ¿Qué, qué hay periodismo hace su merced? Eh, periodismo político. Ay, marica. ¿En Pasto, en Pasto, en Ecuador hay política? Sí, que, que, dígame... Y marica, no sé, qué, no sé qué preguntarle a este man, no sé, no sé, ¿qué, qué le, ¿alguna pregunta? No, no sé qué preguntarle, perdón, ya. Eh, eh, si eres de Ecuador, nos gustaría como colombianos saber a cómo traes las cobijitas. Voy a Te las intercambio por cocaína. <risa> Me enteré, me enteré, de este, este dato, este dato, uh, no, ah, no, pues marica, no, armemos un grupo en Whatsapp, gonorreas, dos, uno, tempo. No, uno ya, eh... Cocaína, cuatro tigres. Marica, pero pimpón. No, no entendí lo que dijo así. <risa> Yeah. <risa> qué, 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 qué bonito Miren que me enteré de un dato curioso Hablando con Iván Ulchur hace poquito Y es que tanto Colombia como Ecuador Tiene una atracción natural Llamada la nariz del diablo ¿Cómo es en Ecuador? Es una nariz <risa> pues mira, Ya tenemos un roster ahí, Como la que tiene <risa> Marica Si usted Siendo, siendo el representante de su país, mi perro, ¿qué le dice al mundo? ¿Qué le dice a Colombia? De, Tienen que ir a Ecuador a conocer qué. ¿Por qué ir a Ecuador? No, no vayan a Ecuador, aquí están bien. <risa> o si no, no venden descuentos de la cocaína y les recibimos sin problema. Ay, Galápagos. Eh, ah, Galápagos, sí, Galápagos está bien. Sí, sí. Vamos a tirar pitillos para las tortuguitas de Galápagos. No, mentira. Eso está muy cruel, está muy cruel. Sí, no, 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 consuman con pitillos. ¿Ustedes cómo están bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguien más? Se meten con, la, se meten con las personas y todo celebra, pero con las tortugas... ¡Ay! Sí, qué gonorrea. Sí, 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 la doble moral. ¿Está listo mi perro? ¿Ya? ¿Vamos? ¿Están? ¿Estamos? ¿Listos? Vale, vale. Y vi, muy áspero usted, muy áspero. Eh, bueno, yo le pregunto, es que este man hizo roast. Pero hay una vaina que estamos instituyendo en la logia. Si un comediante, al criterio de la mesa, hizo un buen desempeño o algo, puede tener papelitos para hacer una réplica al final del roast. ¿sí? Entonces ustedes deciden, con aplausos, ¿Iván Ulchur merece réplica, sí o no? Eh, yo digo que no, porque la, la totalidad del público no está en entusiasmo. Sí, es que tiene que ser, eh, sí, sí, tiene que ser una bulla la hijo de puta ovacionado. Mi perro, no, no. <risas> Hiciste lo mismo que Ecuador en el Mundial. <risas> Fuerte el aplauso para el roster de esta noche, el señor Checho Leguizamón. Aquí te exijo este espectáculo, la noche para la pan y mi morte. Aquí te exijo este espectáculo, la noche para la pan y mi morte. La noche para la pan y Eh, eh, primero hemos, estuvo, estuvo difícil, ¿cierto? Un poco sí. porque empezó, sí, lo hizo muy buenos chistes. ¿Qué no? Ah, no, esto estuvo una mierda. ¿Qué nos pasó? Si estuvo una mierda. Bueno, vamos con los chistes. Iván Enchur. Iván Enchur. 
Cheese, 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 ¿qué? No. En, el, en, en el camerino le espera lo del Vaticano. <risa> Las entradas de Vegeta y los chistes de Don Gediondo. Me emputa, este está bonito. Me emputa que los ecuatorianos se creen el centro del mundo. Sí. Este ecuatoriano me hizo apreciar más a los venezolanos. Y uno va a ver, quiere, aunque si ve. ¿Quieren que nos invadan ecuatorianos? No, son muy creídos. Se cayó el dólar y el chiste. Este está bueno. Nosotros no tenemos eh, metro, pero ustedes no tienen comedia. Yo, yo nací por la vagina de la mamá de Iván. ¿Cuál de los cuatro? Dani, tienen dólares, pero solo les sirve para comprar cobijas cuatro tigres. Este está bonito. Tiene la cabeza de piolín y habla como trivial. Es que el pingüino hablando de Batman. Este está bonito. Si tengo que escuchar alguna mierda ecuatoriana, que sea Juan Fernando Velasco. <risa> en Quito tampoco tienen culo. <risa> Creerse mejor por ser ecuatoriano es como ser gomelo en el bienestar familiar. Admiro que no se le siente el acento pastuso. Ecuador es tan paila que Ulchur es el mejor ecuatoriano. Parece que alguien quiere tener a Sánchez adentro. Ulchur no nació por cesárea, nació por accidente. Creerse mejor por ser de Ecuador es como creerse ingeniero por estudiar en el SENA. <risa> chistes académicos, sí. En vez de estudiar a Colombia para hacer chistes, debería estar estudiando para mejorar las copias. <risa> Creerse mejor por ser ecuatoriano. Va otra seguida. Es como tener tarjeta tu llave personalizada. <risa> Vamos, pero te, todos los pajeros y tu mamá me han tenido adentro. <risa> si yo fuera un niño, prefiero que me lleven al Vaticano y no a ver una comedia de Iván Ulchur. Yo creía en Dios hasta que Dios me hizo escuchar esta mierda de rutina. Puso el punto G en el culo y el meridiano en el culo. Ya, gracias. Damas y caballeros, fuerte el aplauso para el gran trabajo del señor Iván Urchur. Siempre la logia por la logia. Arquitecto de espectáculo, una logia para la familia de muerte. Artifex, sin duda, espectacular, una logia barata, 
Pati parara, pati pura, 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 pati parara, pati pura